Good morning, students. Revision of uh, MySQL. MySQL is a DBMS software. In previous lecture, I discussed MySQL It is a DBMS of and uh, in we have two main languages. Number one, DBL. Number two, DML. And in DDL, it stands for. data definition language. In this, we create, delete, and modify the structure of a table. So in this, we include a create database, if you want to create a database, karna hai, create a database. Okay. Or in case you want to uh, connect any database, connect the name of the database like uh, student okay you can also use use student and then you can uh, uh, there is another uh, dbl queries create table then drop table And for modification, alter table. So we have a database. Banayenge. We are going to create one database. Create database result. And then you, uh, if you want to display the list of uh, databases, so databases. So here is a result table is here. Then use result. Now here, if I want to display shoes. So yeah, it is a it is an empty database because there is no table. Nahi hai. Okay? For creating table, we have query create table. With a create table, these are created table, these are the keywords, and here you will give the name of the table. For example, it is PT3. Okay, table name is PT3. Then in bracket, you will take different field names and with their data type. So, we have a field name in a suppose field name I am going to take a field name admission number. Then you will take data type. So there is a different data types in MySQL. Int. Then there is a big int. Tiny in so there are different data types. So int is for integer, character is for alphanumeric values, and uh, date is for date of birth. Uh, date of uh, the, in case you want to enter any date. So uh, there are different constraints, integrity constraints. So it's may say pehle aata primary key. So suppose I'm a primary key lagani hai primary key. Then use comma second field. Second field you are taking here. Suppose name. It is of character ten. It means maximum ten character. You can add. You can make it where can variable type character. Okay. In that case, uh, your data type will be variable length, not a fixed length. It will yes, storage memory. And then. Uh, if you want to 
make it compulsory to enter the data. So type here not null constraint. Not null means you will have to enter the data. You can't keep that field empty. Then marks. It is a float type. Then uh, UID or a radar card. Okay, you are taking here character. Oh, sorry, here int and unique. Difference between primary key and unique is that in a primary key you are you will have to enter the data, but no any duplicate data. But in the case of uh, unique, you can add the data. Addition is not compulsory. This is optional, but data must be unique. No any duplication. Then you enter here. Uh, now we check uh, in the case of marks. आपने यहाँ पे check constraint लगाया है. Check marks greater than equal to zero. यहाँ ये भी लगा सकते हैं less than equal to hundred. Then I am taking city. Here is character ten, and default value I want. Default value means in case user is not entering the data, default value will be added. Default default Jalandhar. Okay, so this is the way. I am copying this that query. In my in my SQL, so here is no any copy and paste. So I will have to type this query again. So create table PT three admission number. In primary key, then name character ten, and here is one constraint: not null. Then I am taking uh, another. Field name. Here is marks. Float. Let's check. Marks greater than equal to hundred. So less than equal to hundred. And then. UID का आधार का नंबर, तो इन एंड यूनिक करैक्टर, फिर देन आई टेक सिटी करैक्टर टाइप एंड डिफॉल्ट वैल्यू इस इधर नंबर क्लोज करैक्टर यू सेमिकल And checking the bit error here. Sir, check the spelling. Okay. okay. Yes, sir. Sir, check the A J written. Oh no. Because there are different syntax for uh, using this command for check constraint one over. Maybe we need bracket here. Sir, oh, end me. Sir, आपने end me sir वो equal to sign नहीं है. Yes, बेटा कहीं जाता है. End me भी हो जाता है बेटा. ये request में हो गया बेटा. ठीक है. तो आपने condition 
तो दिस इज योर क्रिएट टेबल और फाइनल पेपर में क्रिएट टेबल की एक कमांड आनी ही है ठीक है तो मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट डिस्कस किए हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कंडीशंस कंडीशंस क्या होती है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट वैलिड एंट्री फ्रॉम यूजर ठीक है तो उसमें हमने किया प्राइमरी की तो प्राइमरी की के टू फीचर्स हैं वन इज नो डुप्लीकेट डेटा नो डुप्लीकेट डेटा सेकेंड वन एंट्री इज कंपल्सरी ठीक है तो एंट्री कंपल्सरी है डेटा डेटा इज कंपल्सरी इन दैट केस ओके तो सेकेंड वन यूनिक में जो फीचर है नो डुप्लीकेट वैल्यू सेम बट एंट्री इज नॉट कंपल्सरी ओके नोट नल डेटा इज कंपल्सरी डुप्लीकेट भी होता है नो इश्यू ठीक है and uh, check to insert any condition for example age must be greater than equal to 0 like this okay or default default will be applicable uh, data will be automatically added in the field in case user is not providing the value these are different integrity constraints okay now second one is me jo important hai theek hai ye to humne constraints kar liye conditions kar liye second jab bhi aapne koi table create karna hai next important thing is data type okay to main yahan pe kuch data type aap se discuss kar raha hu jo aapne data type uh, you will uh, uh, consider that while creating the table theek hai jab aapne create uh, table create karna hai तो आपको इन डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमने कर दिया था ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स तो व्हाट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इट इज ए कंडीशन और चेक एप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड ओके तो दिस इज इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स नाउ डिफरेंट डेटा टाइप्स विच वी कैन यूज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग दी डेटा तो इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट में प्राइमरी की यूनिक की नोटनल की डिफॉल्ट की और एक होती है फॉरेन की फॉरेन की सेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स तो Uh, इससे क्या होगा कि आप एक एक टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट हो जाएगा बाय यूजिंग रेफरेंस की अगर मेरे पास दो टेबल हैं तो आई कैन यूज रेफरेंस की तो फॉरेन की तो इट्स एप्लीकेबल ऑन टू टेबल्स नॉट ऑन सिंगल टेबल तो नेक्स्ट इज
मैं आपको सारे रिवाइज करवा रहा हूँ टॉपिक को ठीक है कौन कौन से टॉपिक्स आपने यहाँ पे डिस्कस करने जो हमने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नाउ डेटा टाइप ठीक है तो हमारे पास जो डेटा टाइप है इन माय एस वो आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है तो आपके पास इन डेटा डेटा टाइप में इफ यू आर बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप एनी स्टूडेंट डेटा टाइप एनी स्टूडेंट बेटा व्हाट इज डेटा टाइप यस इच मनी सर डाटा टाइप मतलब कि सर मीन की सर हम हम कौन सी टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हैं किसी फील्ड में नेचर ऑफ द डाटा विच कैन बी इंसर्टेड इन एनी फील्ड तो किसी फील्ड में कौन सी नेचर का डाटा आप एंटर कर सकते हो ठीक है और उसे उसे हम कहते हैं डेटा टाइप तो डेटा टाइप आपके पास देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप नोमेरिक नंबर टू डेट एंड टाइम थर्ड वन इज स्ट्रिंग ओके एंड इन नोमेरिक डेटा टाइप हेयर वी कैन एंटर ओनली नोमेरिक डेटा डेटा टाइप आर इन Then we can enter the data up to eleven digits. Okay, if your data is increasing uh, uh, above eleven uh, digits, so you will have to take. Uh, there are different uh, other uh, numeric data type. There are tiny int. Okay, here we up to four digits, and then. After that, there is small in up to five digit. And there is medium in. Here we can see uh, store the data up to nine digits. Then there is big in. So here we can uh beta int aapke pa uh waise yahan pe uh int ke liye aapke paas not 11 11 aapke pa big int ke liye hota hai theek hai fir i will find out the what will be the exactly the uh, range of uh integer so in a big int it is 11 digits theek hai there is a ne again There are there are numeric, numeric we take a float data type, ठीक है, double data type, clear, and decimal. So uh, these are fractional data types, and these are integer data types. So आपने uh, according to your data you will enter uh, you will take uh, the data type whether it is an integer or a float type. Because for example roll number. It's of integer type, but your bank account balance it is of a float type. So, you have to check this. Because there is a difference. What you have to float is here. We can enter the data up to twenty four places. But in the case of doubles, we can enter the data up to twenty three places. Okay. And uh, so this is the main difference. Otherwise, uh, very slightly difference is there. Then there is a date and time. In date and time, there are different data types. Are date here we can enter only date, okay? Or date का जो format हमने discuss किया था y y y y means uh, year in four digits, mm month in two digits, and dd. In two digits, then date time. 
so we can enter date as well as time so yahan pe aapne ye to same hi rahega aur saath mein aapne jo time hai usko aapne hours then minutes then seconds then next is time stem okay and there is a time only time and there is a only year so in a uh, time stem between uh, ye aapke paas bitter data aapke paas calculated form mein aayega theek hai us ek particular year se leke uh, बेस ईयर टू थाउजेंड नाइन से गैप है ठीक है कितने आपके पास टाइम पीरियड आपके पास स्लॉट आएगी आपके पास टेन ईयर में यू कैन टेक ओनली ईयर इन द केस ऑफ स्क्रीन यू कैन डेटा एंटर डेटा इन देप ऑफ करेक्टर वैर कैप ठीक है text you can also enter here but here here data is in the binary format theek hai binary large isko aap ye bhi se likh sakte ho block block then next is here is timing text or timing block there is a medium text or medium block there is a long text so range is different okay i will send one a P, uh, pdf file that contain the range of these data types okay beta So you will have to remember. Otherwise, in these we can enter alphanumeric values, but uh, but range is different. So these are the different uh, data types. Man, we any doubt in this? टाइनी टेक्स्ट और टाइनी ब्लॉक वी कैन एंटर दी डेटा अप टू टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स इन मीडियम वी कैन एंटर दी डेटा अप टू वन सिक्स ट्रिपल सेवन टू वन फाइव बिग डेटा यू कैन एंटर इन दी केस ऑफ मीडियम और जो आपके पास लॉन्ग यू कैन एंटर दी डेटा But data you can enter in bytes. These are in bytes. Okay, brother. Now, difference between character and where cap variable packet. This is fixed length. Okay, it is a fixed length data type. Okay, or to where cap? It is of a variable length. तो आपके पास इन केस यू एंटर सपोज यू टेकन द साइज 10 एंड यू एंटर ओनली थ्री करेक्टर्स तो सेवन स्पेसेस विल बी एडेड एट द एंड तो इट विल इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर डाटा बट इन द केस ऑफ वेयर कैप इफ यू आर गिविंग थ्री करेक्टर्स तो इट विल कंज्यूम थ्री बाइट्स एंड इफ यू आर गिविंग एट बाइट्स 
so it will come in eight bytes so according to the size of your data storage will be dependent now next is that is one important thing what is meaning of null value who will tell what is null value Shitish, what is null value Yes, sir. What is the meaning of null value, beta? Sir, is me jo jiske saath bhi lagate hain, us field ki value blank nahi chhod sakte, koi na koi default value deni padti hai. Oh, 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 फील्ड में डाटा भी है और नई भी एक टाइप का मतलब कह सकते हैं तो नल वैल्यू मींस नो वैल्यू इट डस नॉट मींस स्पेसेस इट डस नॉट मींस जीरो तो नल का मतलब है नो वैल्यू यू हैव नॉट एंटर्ड एनी वैल्यू ठीक है तो नल वैल्यू को आपने एक स्पेस के साथ मिक्स नहीं करना आपने इसको कभी भी जीरो के साथ इसको रिप्लेस नहीं करना तो इसका मीन जो है दैट इज नो वैल्यू ठीक है तो आपने जब भी आपने इसको इंप्लीमेंट कोई भी आपने माई एस में वर्क कर रहे हो तो नल वैल्यू इसका मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो ये वो नल वैल्यू है ठीक है बेटा दिस इज योर अटेंडेंस एंड डेली वी आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस एंड Uh, this uh, you will be uh, marked as present if you are attending all the classes. Now next is now uh, in comments in MySQL if you want to insert the comments like this slash star then any comment. ठीक है और देन मल्टीपल इन मल्टीपल लाइन्स यू आर गिविंग ठीक है सेम इज इन दी केस ऑफ पाइथन ठीक है और सिंगल कमेंट्स आप ऐसे लगा सकते हैं टू टाइम पाइथन देन एनी कमेंट लाइक दिस तो दीज आर कमेंट कमेंट आर सम इंफॉर्मेशन दैट इज Uh, that is not considered as any command. Okay, so it is executable. Now, uh, when you create a database, when you have to create a database, okay, so after creating a database, as long as you don't insert a table, as long as you don't insert a data, you don't insert a in a MySQL and in, or in any DBMS, you are you are not going to create any. You are not going to enter any data. तो आपके पास ये मैंने आप एक टेबल क्रिएट कर लिया इफ यू वांट टू सी दी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टी ई एस सी नेम ऑफ द टेबल इज पीटी थ्री इट इज टेलिंग की फील नेम एडवर्टाइज तो इन टीचर इज टेकिंग इलेवन योर डिजिट ओके बेटा नल नल मीन्स Whether you can enter in null value, no, because it is fair. In the first case, it is a primary key. Second case, we have no null given. Marks, we have checked and stated that yes, there is null value. Add or add can be. UID, we have unique given. So null value can be added. Can be in city, which uh, default constraint given. So this is the complete information about whether we can enter null value or not. What type of key? Default value. And some extra information. So this is the. It means there will be total six column when we are using describe command. Okay. So there are only four characters. First four character of describe you will have to uh, type B E S C and then name of the table then semicolon. Now, if I want to add a new. Uh, any uh, field, new field, 
or you can you want to modify a field there is alter table okay alter table table name is pt3 suppose i want to add a new field agar change karna hai field ko to modify agar add karna hai to add then you will take a field name is suppose uh, i am taking here uh grade and it is of character type character 2 okay now it is changed now if i describe to so yahan pe grade bhi aa gaya theek hai aur agar maine kisi bhi expose i want to increase the crack range of a crack a name name 10 hai uske 10 characters i want to increase i can't decrease it okay then alter table pt3 now modify name in place of character 10 i am taking character 15 so here character 15. so these are the different uh, uh yes shitej yes you are query beta sir ye key mein uni ka kya meaning hai uh beta unique key beta shitej unique okay. key okay now time is over now i am going uh, going to close the uh, meeting